。看似一战神学吃技巧，打扰九哥，这把我们来落到 N 港集装箱。这边看一下，身后有一队，那这边的话是没有什么枪的，我们就赶紧去另外一片集装箱，因为要跟他们四个人抢枪的话，很有可能抢不过。不过前面也落了一队人，我们就只能再次回来看一下这个集装箱下面有什么枪。找了半天，只有一把小手枪。前面有脚步声，跑过来一个 686， 我们用小手枪把他给打成了个残血。他这边也是残血之后有点怂，往后退了一下。那我们就直接再冲过去，他一喷没喷中，我们就把他给成功的反杀。之后的话可以舔一波他的装备，看一下这是一个三级头，然后还有一把信号枪，哇，这还不错。先把喷子弹装上，前面又是有个人跑了过来，拿了一把冲锋枪，然后打成个残血，先往后退一下，之后再闪身出去，一喷把他给成功的击倒。先是人体描边一下，然后再一发入魂。我们接着的话看一下这集装箱里面还有一把信号枪，那我们现在就两发信号弹了。不过我们现在这个装备啊，可能甚至都活着出不了 N 港，所以说我们就把信号枪放在这里，如果有幸活着，我们再回来拿吧。前面是发现了一个人，他这里跑到了集装箱的上面，那我们就跟着上去看一下他的位置，发现之后直接一波扫射。把他给成功的击倒，他队友肯定会马上扶的。我们过来找一下他这个位置，哎，就在我们下面，已经扶起来了。把一个人打成残血，这个人的话应该是被扶起来的，碰一下就倒了。看一下这个人的脚步就在里面，他就跑了出来，直接把他给成功的击倒。不过身后有人在打我们，我们就先把这面前这两个人补掉，然后拿下他这个装备，之后再来看一下我们身后打我们的人。发现前面有枪声，先撂倒一个，不过还不是一个直死，身边还有一个脚步。就在这个左手边，准备上集装箱的瞬间，发现前面有个人在卡着视角，刚看到我一瞬间，就把他给成功的击杀掉。随后捡上两发信号弹，我们可以一发打一个车，再一发打一个空投，就非常合适了。不过这个时候突然有辆车路过，那就先打一下人，这里把对方也是打的血一直在飙，但是就是没有一个人倒下来，这里再去扫射一下。本来以为他们就这么走了，我们看下对方的一个车啊，是直接停在那里了，那应该是要有反打的意思。如果让他们这么堵着桥，我也过不去的。我们先把这个防弹车打出来，先打一发。接下来就需要一段等待时间了。本来想着对方在扛上毒情况下，应该是躲一会儿就走了，没有想到对方居然这么刚的，直接开车来到我们近点，看来是要猫我们了。接着先把他给打了一枪，赶紧去这个门口卡住这个视野。这个房子的话，就这个门口还是比较好卡的。就是对方马上就要冲进来了，一个人，然后再加一个人，总共两个，全部把他给打倒。随后我的血量也是非常极限了。而且下一个脚步马上就要冲上来，我们就赶紧翻下去，先加好血。随后来到房顶也没看到人，那就应该是在二楼了。而且已经扶起来一个，我们来跟他对下枪，血量瞬间又变成了一个一枪的伤害，就要抹得了。那我们就只能来到楼顶，先加下血，卡个视野，然后再回到二楼。这边看一下，他们应该就在这个墙角，直接冲进去，把两个人全部的干掉。这波的话是一个三人小队，直接一波直死。随后他们的装备也是富裕到不行啊，居然还有一发清扫枪，有一发就算了，没想到还有一发清扫枪，哇！瞬间是拿到两发清扫枪，再加上自己的两发清扫枪，我这把总共就拥有四发清扫枪了。这次就是进圈里打一个空投枪，我们来拿一下头甲还有枪械，是一个 M 二四九狙击枪，我们就不拿了，因为不太喜欢玩栓狙。其实我们这个装备啊已经是非常肥了，但是还有两发清扫枪，那该怎么用呢？我就想着在一个平地上打一发超级空投，然后当诱饵看有没有人来捡。不过这个圈其实是已经非常小了，好像是没有什么效果，没有人愿意来捡。那就没办法了，这个信号枪就等于是浪费了。我们看一下，有辆车过来了，哎，我们这里切换成 M 2 4九大菠萝，准备一波扫射。他下车一瞬间，直接放倒。那车的另一边还有一个，准备冲过去看一下，感觉对手也是慌的一匹啊，被我们扫得到处乱窜。那把这两个人全部击倒之后，可以先把他给补掉。不过并不是一个直死，我们先去换一下弹夹。随后出来，看到前面围墙有一个脚步，这里过来看一下，并没有看到，那可能就翻过来了。果然一个小黄衣，这里还是一个击倒。可以去把它给补掉，然后再补几下自己的状态。随后这个圈已经缩到最小了，而且场上还有九个对手，防区战果然存活的人都是比较多的。这里发现了一个枪声，他在打另外一个，我们就把它给收掉。随后的话，我们来看一下前面围墙还有人呢，我们丢过燃烧瓶去把它给撵出来。哎，这里果然他就被烧的跑了出来，我们就把它给成功的击倒。那前面房子里面也是出现了战斗，我们看一下这里又一个倒地的，哎，我们就把这人头抢掉也不错。把这人补了之后，我们发现场上怎么就剩下两个人了？瞬间变成一个一打一，我们之前已经看到他就在前面房子外面的一个角落，所以说我们就直接冲过去，把准星对准他的一个头部，一波贴脸爆头杀，成功吃鸡。喜欢视频的话，别忘了关注、点赞哟，我们下期视频再见，拜拜。